స్వైన్ ఫ్లూ అని చెప్పి మనం ఇంతకు ముందు చూస్తాం అది కూడా అంతే స్వైన్ ఫ్లూ కూడా ఇట్ జస్ట్ పాసెస్ ఆన్ కంటేజియస్ డిజీజ్ స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిన కూడా ఇంకొకనికి పక్కన కూడా స్వైన్ ఫ్లూ కూడా వచ్చిన ఇంకొకటి కూడా స్వైన్ ఫ్లూ అంటించగలుగుతాడు ఆర్ చికెన్ పాక్స్ అమ్మోరు అని చెప్పి మనం అంటాం ఇటువంటి అన్ని కూడా వస్తాయి వచ్చిన వ్యక్తి ఇంకొకరిని ఏమన్నా కానీ ముట్టుకోవడము లేకపోతే పక్కనే ఉండడము జరిగితే కనుక వాళ్ళకు కూడా అంటుకుంటారు కానీ ఇవన్నీ కూడా నయమయ్యేటివి సిమిలర్లీ ఈ కరోనా కూడా అంతే వచ్చినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కాస్త మందులు వేసుకు వేసుకుంటే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే నయమైపోతుంది అసలు వచ్చినట్టుగా కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఏ సింటమాటిక్ అంటారు అంటే నీకు అసలు కరోనా ఉందన్న సంగతి మనకే తెలియదు అటువంటి వాళ్ళు దాదాపుగా ఎనభై శాతం మంది ఉన్నారని చెప్పి ఈ మధ్యకాలంలో లెక్కలన్నీ కూడా చెప్తా ఉన్నారు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో కూడా అంటే వాళ్ళకే తెలియదు అసలు కరోనా ఉంది అన్న సంగతి సిమ్టమ్స్ ఏమి కనిపించవు దగ్గు ఉండదు జలుబు ఉండదు గొంతు నొప్పు ఉండదు ఏమీ ఉండవు అది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఉంటుంది ఎలా వెళ్ళిపోతుందో మళ్ళీ అలాగనే వెళ్ళిపోతుంది కూడా అంటే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ప్రభావం కూడా చూపకుండానే వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది కానీ ఇది ఎవరితో ఎవరు జాగ్రత్తలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీనివల్ల అని అంటే మన ఇంట్లో మన పెద్దవాళ్ళని కాపాడుకునే విషయంలో మాత్రమే మనం చాలా జాగ్రత్తగా తీసు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కరోనా విషయానికి వచ్చేసరికి ఇంతకు ముందు రిపీటెడ్ గా చెప్పినట్టుగానే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాల్సి వస్తే ఎనభై ఒక్క శాతం మంది కేసులు ఇళ్లలో ఉండే నయమైపోయిన కేసులే కేవలం పద్నాలుగు శాతం కేసులు మాత్రమే హాస్పిటల్స్ కు పోయే కేసులు అందులోనూ ఐసీయూ కేసులకు పోయే కేసులు ఎన్ని అని చెప్పి చూస్తే కేవలం నాలుగు పర్సెంట్ మాత్రమే చనిపోతున్న వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత అని చూస్తే అది కూడా కేవలం దేశం ప్రపంచంలో మొత్తం చూసినా కూడా కేవలం మూడు నాలుగు పర్సెంట్ కూడా లేదు అనేది కూడా లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాయి ఇదేదో వస్తే చెప్పుకుంటే నా కరోనా వచ్చిందని చెప్పుకుంటే నాకేదో నేను సొసైటీలో నేనేదో అంటరాని వాడిని అవుతున్నా అవుతానేమో అని చెప్పే భావన దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇది ఎవరికైనా రావచ్చు ఈరోజు ఎవరికో ఎల్లయ్యకో పుల్లయ్యకో వచ్చి రావచ్చు రేపొద్దున నాకైనా రావచ్చు రేపొద్దున ఇంకొకరికైనా రావచ్చు ఇంకొకరికైనా రావచ్చు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జ్వరం ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జ్వరం వస్తుంది ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది వచ్చినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా వచ్చినప్పుడు కాస్త మందులు తీసుకోవాలి ఎవరికైనా వస్తే వాళ్ళు చేయాల్సిందల్లా వన్ జీరో ఫోర్ ఫోన్ చేయడం కానీ లేకపోతే వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ జీరో అనే నెంబర్ టెలిమెడిసిన్ నెంబర్ ఫోన్ చేయడం కానీ అలా చేస్తే చాలు వెంటనే డాక్టర్లు వస్తారు వెంటనే ఇంటికి వస్తారు వచ్చి మందులు ఇచ్చి పోతారు మోస్ట్ లైక్లీ అసలు హాస్పిటల్ కూడా పోవాల్సిన పని ఇంట్లోనే నయం కూడా అయిపోయే పరిస్థితి కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అయితే కొంచెం మిగతా వాళ్ళను కొంచెం ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళను ఇటువంటి వాళ్ళను మనం ప్రభావితం చేయగలుగుతాం కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళను వాళ్ళ విషయాల్లో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలు సో ఇది దయచేసి అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదేదో అంటరాని రోగము లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో అనుకోవాల్సిన పనే లేదు ఎవరికైనా కూడా రావచ్చు వచ్చినప్పుడు దీని మీద వివక్ష చూపచ్చాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు ఇది పూర్తిగా నయమైపోయే చిన్న జ్వరం లాంటిదే దీని కల్లా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు మనమంతటి మనమే కొంచెం కరోనా లక్షణాలు కనపడినా కూడా కొంచెం మనకు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కూడా మనమంతకు మనమే ఫోన్ చేసి మనమంతకు మనమే వన్ జీరో ఫోర్ ఫోన్ చేయడం కానీ వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ జీరో నెంబర్ కానీ ఫోన్ చేయడం కానీ మనమే చేసి చేసేస్తే వెంటనే డాక్టర్లు వస్తారు మందులు ఇస్తారు పోతారు ఇది ఆ రకంగానే దయచేసి భావించాలి అని చెప్పి అందరితో కూడా వినయపూర్వకంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను చనిపోయిన కేసులు కూడా గమనించినట్లయితే కో మార్బిడిటీ అంటే అంటే షుగర్ బీపీ ఇటువంటి ఆస్తమా ఇటువంటి ఇటువంటి ఉన్న వాళ్ళు వయసులో ఎక్కువలో ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళ మీదనే ఇది కాస్త కూస్త ఎక్కువ ప్రభావితం చూపిస్తే చూపిస్తారు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళ మీద అసలు ప్రభావితం ఎక్కడా కూడా చూపించడం లేదు అనేది కూడా క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తా ఉన్న విషయాలు కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ఇదేదో వస్తే ఇదేదో అంటరాని దన్నట్టుగా దయచేసి ఎవరు కూడా అనుకోవాకండి ఏదైనా కూడా చెప్పండి మీరంతకు మీరు చెప్తే ఇది వెంటనే డాక్టర్లు వస్తారు నయం చేసి పోతారు మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇది సోకకుండా ఉంటుంది ఇది పోవాలి అని అంటే మనమంతటి మనం కట్టడి చేసుకునే దాని మందే ఉంటుంది మనమంతటి మనమే మంచి ఆహార అలవాట్లు మనమంతటి మనమే మంచి లైఫ్ స్టైల్ అలవాట్లు ఇవన్నీ మనం చేసుకునే కార్యక్రమంలో ఉంటుంది రోగ నిరోధక శక్తి అనేది మనం పెంచుకోగలిగితే దీనికి సొల్యూషన్ అదంతటదే సొల్యూషన్ వస్తుంది 
కాబట్టి దయచేసి మీ అందరితో కూడా కోరేది ఈ విషయాలే